বিশ্বাস করি যে আপনাদের সন্তানরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত এই শিক্ষা থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে না যে শিক্ষা একজন মানুষকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলে আমাদের এই যে সেশন এটা খুব ইউনিক একটা সেশন যেটা শুরুতে রাজু স্যার বলেছিলেন যে দিস ইজ আ সেশন অফ ট্রায়াঙ্গুলার রিলেশনশিপ আমি আমার শিক্ষক মণ্ডলী আমার বাবা মা আমার এরা এই যে বাবা মা এবং শিক্ষক মণ্ডলী এবং আমি শুধু না আমি সাথে আমার বন্ধু বান্ধব সবাই কিন্তু শিক্ষা বিষয়টার সাথে যুক্ত আমি যে শিখি আমার মূল শিক্ষা শুরু হয় আমার পরিবার থেকে আমার বাবা মার হাত ধরে আমার জীবনের প্রথম শিক্ষা যার দৃষ্টিতেই তুমি দেখো এটা তুমি ধর্ম বলো প্রাকৃতিক নিয়মের কথাই বলো যাই যাভাবে দেখো না কেন বাবা মা সাথে তোমার যে সম্পর্ক সেইটাই দুনিয়ায় একমাত্র স্থায়ী একটা সম্পর্ক छवि देखते धारण करते देखते खुले मार चुरी गुलते शुद्ध हासते क्षमतार विषय नाते क्षमतार एक अंश सब मानुष का चारपाशे छवि स्वप्न আজকে যে কাজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কাজটা ওরা অনেক কিছু নিয়েই করে তবে আজকে যে জিনিসটা নিয়ে এসছেন সেটি হচ্ছে ওদের ক্যারিয়ার অর্থাৎ আজ থেকে দশ বছর পর পনেরো বছর পর বিশ বছর পর ওরা ওদেরকে কোথায় দেখতে চায় ওরা যেন ওদেরকে দেখতে পায় যে পনেরো বছর পর ওর অফিসটা কেমন হবে ওর পড়ার ঘরটা কেমন হবে এবং শুধু তাই না আমরা এটাও চাই যে মৃত্যুর পর ওকে পৃথিবীর মানুষ মনে রাখবে কি রাখবে না সেটাও যেন বুঝতে শেখে তোমাদের অনুভূতিটা যেন অবশ্যই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের যে তাৎপর্য আজকের অনুষ্ঠানের যে সৌন্দর্য আজকের অনুষ্ঠানের যে গাম্ভীর্য সেইটাকে মাথায় রেখে তোমরা তোমাদের অনুভূতির জায়গাটা জানাবে মানে আমি যদি কিছু হতে পারি আমার সব কিছু অর্জন কেবল আমার বাবার জন্য আমার বাবাকে আমি সব কিছু উৎসর্গ করতে চাই তা আমার বাবা একটা কথা বলছি যে কথাটা আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর কথা আমার শোনা সবচেয়ে ভালো কথা সেটা আমার বাবা বলছে যে আমি কালকে তোমার বার্ষিতে যেতে পারবো না আমি কালকে তোমার বার্ষিতে যাবো না আমি সেই দিন বার্ষিতে তোমার বার্ষিতে যাবো যেদিনকে তোমাকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি দেওয়া হবে একজন মানুষ কোটি টাকার বিছানায় শুয়ে থাকলো যদি তার পাশে মা না থাকে অনেক বড় টেনশন অনেক বড় লাইবিলিটিস যেটা কারোর সাথে শেয়ার করা যায় না সেটাই মানুষটার সাথে শেয়ার করা যায় আমি মনে করি সেই লাখ টাকার লাখ টাকার সেই খাটে শুয়েও সে কিন্তু অসহায় আমার মা আছে আমি যেন একটা প্রকৃত শুদ্ধ মানুষ হতে পারি যেন বাংলাদেশ না পৃথিবীতে কিছু করতে পারে যেন আমি আমার বাংলাদেশকে ফুটিয়ে এবং বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে পারি বাবা মা দুইজন চাকরিজীবী সরকারি চাকরিজীবী তো আমার জিনিসটা যেমন হয়েছে আমি আমার ভাই মানে আমরা প্রায় সমবয়সী ও আমার থেকে দেড় বছরের ছোট তো মা যখন অফিসে যাই তো আমার দাদা দিদি কেউ ছিলেন না আমাদের দুইজনকে না বিছানার সাথে বেঁধে রেখে যাইতেন দড়ি দিয়ে মার ভয় ছিল যদি পড়ে যায় কারণ আমাদেরকে দেখার মতো কেউ ছিল না তো আমি বাবা মাকে খুব ভালোবাসি এটা আমি বলতে পেরেছি এটাই আমার মানে আমার আমি প্রাউড ফিল করি যে আমি আমার বাবা মাকে ভালোবাসি এটা বলতে পারি আমি ফোন দেখার সাথে সাথে আমার মাকে একটা আদর দিতে পারি আমার মা আমাকে একটা আদর দেয় এটা আমার কাছে অনেক প্রাপ্তি আমি সবার ছোট আমার বোনরা সবাই সেটেল আমার বড় বাহিনী নেই তো বাবার যে কোনো প্রবলেম বা যে কোনো জিনিসে সবসময় আমি বাসা থাকতে হয় বা ডাক্তার আসলে ডাক্তার দেখানোর সব জায়গায় তো বাবা মা জিনিসটা যে কি
प्रयोजन गुरुपूर्ण परिपूर्ण अवस्था अवस्था गुला से मान अनुष्ठान माध्यम शेखे शिखते से यह समय जो सबा शुद्ध जीपीए फाइव खुजी क्योंकि एक मानस हार जो खूब जरूरी आसने किस दिन आगे हमारे एक कन्टेंट प्रोग्रामे बैस्ट अमिर इसलम सार एस उन्नीय निजे बोलें एक जगह गए एक घंटा बक्तृता दिए सबा अनेक कि जानते चेहसे मैं आसले अपने ये पर्या कि अनुभव होनी बुद्ध देखी लोक और लोक क्योंकि मानुषर संख्या कमे जा तो ये शिक्षार पशापी जो मूल्यबोध ये विषय इनिटी इंट्रोड्यूस कर प्रकाश कर विश्वविद्यालय चान्स पेलना जन्म क्यों ओबामार घर हलो ना क्यों देशे हलम यह समस्त हीनमता बार हो आसते बोलो से मानुष ही तड़ प्रत्येक सबा सन्तान मत सब विदित भाव अनुरोध करब तुम्हारा तुम्हारे बाबा मा के खराब ना तुम देखो ठीक भलो हुई आस आर्ट अब लिविंग अंश है 
আডব লিভিং একটা কমিটমেন্ট থাকবে যে শুধু তাই না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্র ছাত্রী যদি কোনো কারণে আমরা বা আমাদের নলেজে যদি আসে সেখানে আমরা কাজ করব আমরা তাদের যে কোনো অবস্থায় আমরা কাজ করতে চাই কারণ আমরা চাইনি একটি রেকর্ড তৈরি হোক যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্র ছাত্রী তাদের বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাচ্ছে দ্বিতীয় আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে যে অভিভাবক বললেন যে আপনার সন্তান দুই দুইবার জিডি পাইলট বা পাইলট হিসাবে তাই তো পাইলট হিসাবে সে তার যোগ্যতা থাকার পরেও সে কিন্তু জায়গা করতে পারেনি আমি বলবো আমি আমার অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলবো যে আপনার সন্তান কিন্তু ভাগ্যবান আপনিও ভাগ্যবান কেন ভাগ্যবান তার উদাহরণটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বলি কারণ আমরাও যখন ছাত্র ছিলাম তখন কিন্তু বুঝে না বুঝে পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি কেউ জিজ্ঞেস করলেই বলতো তোমার স্বপ্ন কি পাইলট হব তো সেই পাইলটের স্বপ্ন ধরে কিন্তু আমিও কিন্তু একসময় জিডি পাইলটের ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম ইন্টারভিউ দিয়ে আমি কিন্তু আইএসবি তো যে ফেস করেছি আমার মনে আইএসবির সম্মানিত সাবেক চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট এখানে উপস্থিত তো সেই কারণে আমি বলবো যে আসলে সেদিন যদি আমি জিডি পাইলট হইতাম আজকে যারা আমার বন্ধু যারা জিডি পাইলট তাদের বেশ কয়েকজনই কিন্তু আমি জানি তারা কোথায় আছে আমি তাদেরকে অবশ্যই অবজ্ঞা করছি না তার মানে যদি সেদিন আমি জিডি পাইলট হইতাম তাহলে আজকে কিন্তু এই অবস্থা নিয়ে এসে আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল আমাদের তো সেই কারণে আমি বলবো যে আসলে জীবনের অনেক অনেক অপরচুনিটি থেকে বঞ্চিত হওয়া কিন্তু জীবনের জন্য কিন্তু একটা আরেকটা বড় সফলতা কিন্তু বসে থাকে सृष्टिकरता भाग्य टूबे रेखे प्रेसिडेंट क्या তার বাবা চলে গেছে তার মা মানে দেশ ছেড়ে আমেরিকা ছেড়েছে ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে এসে কিভাবে বড় হয়েছে আমি সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে যাচ্ছি না কিন্তু আজকে সেই বারাক ওবামা সে ফিল প্রাউড করে সেই মার্টিন লুথার কিং আমরা যদি আব্রাহাম লিঙ্কন সবাই যত সাকসেসফুল ব্যক্তি বলি প্রত্যেকেরই যদি আমরা লক্ষ্য করি তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল প্রত্যেকেরই ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল কিন্তু অসম্ভব মানে যেটাকে বলা হয় যে আসলে যেটা হয়তো সবার সামনে অনেকে তুলে ধরতে পারেনি কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যেটা বারবারই বলতে চাই যে আমরা আমাদের এই কোর্সের পিছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে নিজেকে আবিষ্কার করা তো লাস্ট আমি যে পয়েন্টটা আমি বলে আমি মনে হচ্ছে সময়ের কারণে কথা শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের মূল আরেকটি মেসেজ থাকে ছাত্রদের প্রতি এবং গার্ডিয়ানদের প্রতি যে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে কারণ সৃষ্টিকর্তা কিন্তু বাবা এবং মা এই দুইজনকে কিন্তু ঠিক করেই কিন্তু একজন সন্তানকে পৃথিবীতে পাঠায় কোন সন্তান পৃথিবীতে বাবা মা ছাড়া জন্ম হয় না একমত ঈসা আলাই সালাম ছাড়া সেই জন্যই ব্যতিক্রম এবং ঈসা আলাই সাল্লামকে তৈরি করার পিছনেও কিন্তু কারণ ছিল যে সৃষ্টিকর্তা যে ব্যতিক্রম করতে পারে সেটাই সেই কারণে সৃষ্টিকর্তা একটি উদাহরণ শুধু রেখেছে এত লোক এত পৃথিবীতে এত লোক আসে কারো আঙ্গুলের ছাপ কারো আঙ্গুলের সাথে মিল নাই মায়ের সাথে বাবার মিল নাই কারোর সাথে কারো কোনো মিল নাই চোখের মনি কোন চোখের মনির সাথে কোন চোখের মনি এই চোখের সাথে এই চোখের নাই কোন চোখের মনির সাথে কোন চোখের মনির মিল নাই তার মানে কি তার মানে প্রত্যেকটি জিনিস প্রত্যেকটি সৃষ্টি কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট একটা অ্যাঙ্গেলে তৈরি করেছে এবং এই যে আমরা ডিএনএ বলি যে আজকে বছরের পর বছর হাজার হাজার বছর আগে মারা যাচ্ছে তার ডিএনএ টেস্ট করে কিন্তু বের করা যায় বাবা মার পরিচয় তাহলে আমরা অনেক সময় বলি না যে মানুষ মারা যাওয়ার পর পুড়ে যাওয়ার পর তার পরিচয় কিভাবে পাবে এখন কিভাবে পাচ্ছে তাই না তো সেই কারণেই কিন্তু যে মেসেজটুকু দেওয়া যে আসলে প্রত্যেকটা সন্তানের যে বাবা মা এটা কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ফিক্স করেই পাঠিয়েছে যে এই এই এর ঘরে তোমাকে পাঠাচ্ছে কেন কারণ মালিক কিন্তু সৃষ্টিকর্তা মার মায়ের মালিকও সৃষ্টিকর্তা বাবার মালিকও সৃষ্টিকর্তা সন্তানের মালিকও সৃষ্টিকর্তা কিন্তু একটা আইডেন্টিটি যদি না পাঠানো হয়েছে তাহলে আজকে কি অবস্থিত এখানে প্রত্যেক আমরা সবাই যদি আমাদের যদি বাবা মার পরিচয় না থাকতো আমরা কি হতাম তো সেই কারণেই বলা হচ্ছে যে আমরা বারবারই চাই যে আসলে 
বাবা মার পরিচয় এবং বাবা মার সাথে সম্পর্ক যদি গভীর থাকে কারণ এটা যেহেতু আবারও বলছি আমি রিপিট করছি যে সৃষ্টিকর্তা নিজেই বারবার কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় পরিষ্কার করে বলেছে একটু আগে একজন ছাত্র বা একজন অভিভাবক সম্ভবত বললেন যে আসলে বাবা মার দোয়া বা বাবা মার বক্তব্য বা বাবা মার আবেদন কিন্তু ইলেকট্রিসিটি থেকে অনেক বেশি তো সেই কারণে আসলে আমি বলবো যে আমি আমি বারবারই রিপিট করি বা সবসময় বলি এবং যেটা আমরা মনে করি যে আমাদের এই কোর্সের ভিতরে যে প্যারেন্টসদের সাথে যে ইন্টারেকশানটা এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্ট হচ্ছে এই অভিজ্ঞতাটুকু বা এই অনুভূতিটুকু জাগ্রত করা এবং আমরা আশা করি যে আজকে যারা এখানে অনেকেই বাবাকে নিয়ে আসতে পারে নাই বা যারা আজকে তোমরা যারা আসছো আজকে আমি বা আমরা একজন দুইজন রাজু আর আমরা আমরা যদি একজন দুইজন যদি সমাজে অনেকের কাছে মেসেজ পৌঁছতে পারি তাহলে তোমরা কিন্তু আরো অনেক অনেক লোকের কাছে কিন্তু মেসেজ পৌঁছাতে পারবা এবং তোমরা কিন্তু পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে পারবা যেমনি ভাবে আজকে তোমাদের অনেকেই বলেছ যে আমরা সারা পৃথিবীতে আলোর মতো জ্বলতে চাই আমরা সারা পৃথিবীতে অনেক কিছু কন্ট্রিবিউট করতে চাই তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু আলটিমেটলি তোমাদের সেই শক্তি আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি যা হতে চাও তুমি যা করতে চাও সেটা সমাজের জন্য হয় তাহলে কিন্তু তোমাকে সৃষ্টিকর্তা সেখানে পৌঁছাবে যদি তোমার কমিটমেন্টটুকু ঠিক থাকে কারণ তোমার কমিটমেন্ট যদি ঠিক যদি তুমি না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি সেখানে ঠিক মতো পৌঁছাতে পারবে না কারণ এই এই কথাগুলো বলার জন্যই আমি আমরা মনে করি যে আমাদের প্যারেন্টসদের মূল মেসেজ টুকু এবং আমি আমি আশা করি যে আসলে তোমরা সবাই সব কিছুই জানো যে আমাদের মূল শক্তিটাই হচ্ছে যে আসলে আমরা কোথায় পৌঁছাতে চাই কারণ আমরা যে কত শক্তিশালী কারণ আজকে বারবার বলছি যে আজকে আমার একটি চোখ না থাকলে আমি রিয়েলাইজ করতাম যে আমি কত অসহায় কিন্তু আমার একটা চোখ আছে বলে আমি আমার অসহায়ত্বকে আমি বুঝতে পারি না কিন্তু আরেকটি জিনিস যে কথা একটু আগে বলো যে অটিজম বা আমরা আমরা যে আসলে যারা ডিজেবল বা যারা থেকে হ্যান্ডিক্যাপ আজকে আমাদের সমাজে কিন্তু তাদের জন্য বাবা মা কিন্তু অনেক সময় পরিচয় দিতে চায় না কিন্তু বাইরের জগতের দিকে যদি কেউ যায় বাইরে কিন্তু অটিজমকে কিন্তু দেওয়া হয় তাদেরকে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয় 